congratulations all the team first of all and this uh, thanks meet and petti nu chaala press meets lo kuda ippudu kuda andaru including you andaru andarki thanks cheptunnaru media ki audience ki idantha kuda but this is an occasion where the entire world of audience and entire set of media should be so thankful to you for giving such a capsule of great enjoyment thank you sir thank you so much sir. and more importantly there is nothing relative to ask you any question you have totally inundated us in a little pool of enjoyment and happiness entire the film ipudu telugu lo cheppamantunnadu kabatti aananda samudrallo mammalni andarni munchetti oddu varuku nee gundela naava meeda mammalni ekkinchukuni prakshaka lokanni entha varuku teesukochi ప్రతి ఇంటిలోని నువ్వు నిజమైన దీపావళి చేసినందుకు తిక్కట్టు కొనుక్కుని థియేటర్కి వచ్చిన ప్రతి వాళ్ళకి నువ్వు క్రాకర్స్ ఇచ్చినంత హ్యాపీగా ఫీల్ అయిన ఒక సినిమాని ముఖ్యంగా ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ పాట్ బాయిలర్ నువ్వు ఎక్కడ కనిపించకుండా నీ సినిమాని నువ్వు భుజాల మీద ఎత్తుకెళ్ళి అండ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్గా ఈ సినిమా నీ ఒక్కడి సక్సెస్సే కాదు నీ వెనకాతలు అడుగులు వేసుకుని సినిమా ఇండస్ట్రీకి వచ్చి అలాంటి ఒక కథని చెయ్యొచ్చు ఇలాంటి కథలు కూడా మీరు సినిమాలుగా తీయొచ్చని అందరికీ ఒక ఒక టెక్స్ట్ బుక్ రాసిచ్చావు ఈ సినిమా ద్వారా నువ్వు అండ్ ఎవ్రీబడి విల్ బి థ్యాంక్ఫుల్ టు యూ నీ వెనకాతలు వచ్చిన ప్రతి వాళ్ళు అండ్ మన వంశీ గారు అలాగే రెడ్డి గారు వాళ్ళు ఈ సినిమాని కాసినందుకు నిర్మాతలు ఎంతమందికో ఒక ధైర్యాన్ని కల్పించావు ఈ సినిమా ద్వారా ఫర్ దట్ యూ మస్ట్ బి అగైన్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ థ్యాంక్ యూ ఫర్ దట్ రియల్లీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ చాలా పెద్ద పదాలు సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ హ్యాపీ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ నథింగ్ ఎందుకంటే ఇన్ని సినిమాల మధ్య పడి ఇన్ని సినిమాల మధ్య పడి మళ్ళీ రెండు సినిమాలు సింగం అవన్నీ వచ్చిన తర్వాత కూడా స్టిల్ నిన్న బెంగళూరులో కూడా నీ సినిమా థియేటర్ హౌస్ ఫుల్ అండ్ పాప తమిళనాడు మెడ్రాస్ వాళ్ళు ఏడుస్తున్నారు ట్వీట్ ట్వీట్స్ చేసి వాళ్ళకి కూడా షో అరేంజ్ చేయి అండ్ నవ్ ఐ విల్ జస్ట్ పుట్ వన్ సింగిల్ క్వశ్చన్ ఇందాక ఎవరో చెప్పినట్టుగా వన్స్ వన్స్ యు ఆర్ రిజెక్టెడ్ వన్స్ యు ఆర్ టోటలీ డౌన్ లుక్ డపాన్ నిన్ను మన ఎవరు కిరణ్ అబ్బవరం అంటే ఇదో అన్ని ఫ్లాపుల్లో ఉన్నాడు కదా అనే ఒక వార్త పూర్తిగా స్ప్రెడ్ అయ్యి ఇండస్ట్రీ అంతా అది ఆడియన్స్లో కూడా వెళ్ళి ఇలాంటి సందర్భంలో నువ్వు ఇలాంటి కథని ఎంచుకుని ఇంత కష్టపడి సినిమా హిట్ అవుతుందని నువ్వు ఎంత నమ్మేవో నమ్మి అంత సక్సెస్ సాధించవు కదా దిస్ జర్నీ నీకు ఎలా అనిపిస్తోంది రైట్ నౌ ఇన్ ద లాస్ట్ మనము మనము ఫెయిల్యూర్ ఇంకా మనం ఇంకేం చేయలేం మనల్ని అందరూ చుట్టుపక్కల వాళ్ళందరూ ఏదో మాట్లాడుతున్నారు ఇంకా మన పని అయిపోయిందా అనుకుంటే ప్రతి ఒక్కరికి అక్టోబర్ థర్టీ ఫస్ట్ అనేది సమాధానం అన్న ఫీలింగ్ సార్ నాకు కాదు ఫెయిల్యూర్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి సక్సెస్ అన్నది మనం కంటిన్యూస్గా హార్డ్ వర్క్ చేస్తూ మనల్ని ఎవరో నమ్మనప్పుడు మనల్ని మనం మాత్రమే నమ్మాలి గట్టిగా నమ్మాలి అనే దానికి అక్టోబర్ థర్టీ ఫస్ట్ నిదర్శనం సార్ నాకు వచ్చిన సక్సెస్ ఎవరికైనా వస్తుంది సో ఫెయిల్యూర్ నేను అదే చెప్తున్నాను కదా సార్ ఫెయిల్యూర్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్క వాడికి ఈరోజు నా సక్సెస్ చూస్తే వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది సార్ సో ఎవ్రీ వన్ అందరూ కాన్ఫిడెంట్గా ఉండాలి ప్రతి ఒక్కరికి ఒక రోజు వస్తుంది ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఆల్ ఆఫ్ యూ కిరణ్ గారు సార్ కిరణ్ గారు రైట్ సార్ సార్ కంగ్రాట్స్ అండి థ్యాంక్ యూ సార్ ఒక అంటే మొదటి నుంచి కూడా మీరు ఈ సినిమాని నమ్మి సినిమా ఖచ్చితంగా కొత్తగా ఉంటుంది కొత్తగా ఉంటుందని మీరు డెఫినెట్గా చెప్పారు ఆ క్రమంలో ఒకసారి మిమ్మల్ని అడిగాను సార్ మరీ కొత్తగా ఉంటుంది ఇన్నిసార్లు చెప్తే ఆడియన్స్ ఎక్కువ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారేమో అని కూడా మీతో అడగటం జరిగింది కానీ ఎంత ఎక్స్పెక్ట్ చేసినా నిజంగానే కొత్తగా ఉంది సినిమా డెఫినెట్గా అది ప్రూవ్ అయింది ఈ సినిమాతో మీరు మన ప్రీ రిలీజ్ ఫంక్షన్లో కొంచెం ఒక రకంగా మీ మీద ట్రోల్స్ వస్తున్నాయని అంటే కొంతమంది ట్రోల్స్ చేస్తున్నారు బాధపడ్డారు కానీ ఈ ట్రోల్స్ కానీ ఇవి కానీ నథింగ్ అంటే కంటెంట్ బాగుంటే ఇవన్నీ నథింగ్ అంటే ఇప్పుడు మీకు అది ప్రూవ్ అయింది అనుకుంటున్నారు ఇప్పుడు కిరణ్ ఒక బిగ్గెస్ట్ సక్సెస్ కొట్టాడు కా కొట్టాడు అలాంటి ట్రోల్స్ ఏం రావు కంటెంట్ ఉంటే ఇలాంటి ఎవరు జనాలు పట్టించుకోరు అనే అనేది ఈరోజు మీరు ప్రూవ్ అయింది అనుకుంటున్నారా సార్ ఐఎమ్ హ్యాపీ సార్ అంటే ప్రతి ఒక్కరు ఇంతలా రిసీవ్ చేసుకున్న విధానాన్ని చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను సి ట్రోల్స్ అనేది అందరికి వస్తాయి సార్ నా ఇంటెన్షన్ ట్రోలింగ్ చేయదు బట్ హెల్దీ ఆల్వేస్ గుడ్ నిజాలు తెలుసుకొని చేయడం మంచిది అన్నది నా ఫీలింగ్ నేను అదొకటే చెప్తాను ఎప్పుడు ఎవరి గురించి అన్నా చెప్పడం అని అది కాదు నేను అన్నా కానీ నిజాలు తెలుసుకొని మాట్లాడితే మంచిది అన్న థింగ్ బట్ ఐమ్ నిజంగా చాలా హ్యాపీగా ఉంది సార్ ఇంత పెద్ద సక్సెస్ ఇచ్చినందుకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది సార్ సార్
ఈ సక్సెస్ మీరు ఎలాంటి బాధ్యతను పెంచింది ఇంకా చాలా మంచి సినిమాలు చేయాలనే బాధ్యతను పెంచింది సార్ ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకొని పనిచేస్తాం సార్ వంశీ గారు కిరణ్ గారు కంగ్రాచులేషన్ మీకు మీ టీంకి కంగ్రాచులేషన్స్ ఒక మంచి కంటెంట్ తో వచ్చారు సక్సెస్ కొట్టారు అండ్ మీరు రిలీజ్ కి ముందు నుంచి చెప్తూనే ఉన్నారు ఒక మంచి క్లైమాక్స్ కొత్త క్లైమాక్స్ కొత్త క్లైమాక్స్ అని సో ఇప్పుడు అప్రిషియేట్ చేస్తున్నారు ఒక హార్ట్ లాగా ఉంది సినిమాకి సక్సెస్ కి క్లైమాక్స్ బట్ బిఫోర్ ద రిలీజ్ మీకు ఒక చిన్న డౌట్ ఏమైనా ఉండేది ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటారు ఏంటి అనేది ఉండేది లేదంటే కాన్ఫిడెంట్ గా ఉన్నారా లేదన్నా నేను ఎప్పుడు క్లైమాక్స్ విషయంలో చాలా కాన్ఫిడెంట్ గా ఉండేవాడిని అందుకే గత ప్రెస్ మీట్ జరిగినప్పుడు కూడా నేను చాలా క్లియర్గా చెప్పాను నేను చాలా కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నాను సినిమా క్లైమాక్స్ అది నేను విన్నప్పుడు చాలా వావ్ అనే ఫీలింగ్ వచ్చింది నాకు అరే ఒక కథను ఇలా చెప్పచ్చా క్లైమాక్స్కి వచ్చినప్పుడు ఇంత ఎగ్జైట్మెంట్ ఇవ్వచ్చా ఎనీ ఫిలిం నేను చూస్తున్నప్పుడు నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే సినిమా ఫస్ట్ హాఫ్ ఎలా ఉన్నా ఏది వెళ్తున్నా ఆడిటోరియం నుంచి బయటకు వచ్చేటప్పుడు ఆడియోనికి ఏదైతే ఫీలింగ్ ఇస్తామో అదే ఇప్పటికీ గుర్తుండిపోద్ది అదే మనల్ని హాన్ చేస్తుంది ఈ సినిమా విషయంలో అదే నమ్మాను అదే జరిగింది ఐమ్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ కొంతమందికి క్లైమాక్స్ చూసిన తర్వాత అంటే నాకు వచ్చిన ఈ సినిమా రిపోర్ట్ ఏంటంటే అన్న సినిమా చూసేసి ఎలా ఉంది సినిమా అనగానే కాసేపు బాగుంది బాగుంది ఒక వన్ డే అయిపోయిన తర్వాత ఈ సినిమా ఎలా ఉందని అడిగితే వాళ్ళే తిరిగి కాల్ చేసి ఏంది ఇంత అద్భుతంగా ఎలా తీశారని అడుగుతున్నారు అంత రీకలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత అసలు ఎలా చెప్పాడు డైరెక్టరు ఫస్ట్ సీన్ దగ్గర నుంచి ఇలా డిజైన్ చేశాడా మీరు డీటెయిలింగ్స్ అన్నీ గమనిస్తే ఆ రూమ్ దగ్గర నుంచి తీసిన డీటెయిలింగ్స్ అవన్నీ చాలా క్లియర్గా ఉంటాయి కొంతమంది చాలా అబ్జర్వ్ చేశారు మాకు చెప్పారు డీటెయిలింగ్స్ ఇంత ఎలా చేశారు డీటెయిలింగ్స్ అని సో నేను అది నమ్మాను క్లైమాక్స్ ఇంత బాగా వర్కౌట్ అయింది సో హ్యాపీ అన్న కిరణ్ గారు కిరణ్ కిరణ్ గారు సార్ 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 కంగ్రాచులేషన్స్ అండి మీరు చాలా ప్యాషనేట్గా కష్టపడి చేశారు సో దాని రిజల్ట్ కూడా కనిపిస్తుంది సార్ ఒక్కసారి మీరు మంచి కంటెంట్ ప్యాషనేట్ కంటెంట్ వచ్చినప్పుడు మీ చుట్టూ ప్రపంచం ఎలా మారిపోతుందో మీకు క్లియర్గా అర్థమయ్యే ఉంటుంది ఈ సినిమాతో థ్యాంక్ యూ సార్ ఇంతలా మారిపోద్ది అనుకోలేదు సార్ హ్యాపీ హోప్ఫుల్లీ నెక్స్ట్ కూడా మంచి కంటెంట్స్తో వచ్చి మీరు ఇలాగే డిఫరెంట్ కంటెంట్ ఆఫర్ చేస్తా ఇప్పుడు మీకు వచ్చిన గుడ్ విన్ కంటిన్యూ చేసుకుంటా సక్సెస్ఫుల్ కొడతారని ఆశిస్తాను తప్పకుండా సార్ తప్పకుండా సార్ కిరణ్ గారు సార్ కిరణ్ గారు కిరణ్ గారు ఇట్ సార్ సార్ కంగ్రాచులేషన్స్ అండి సార్ మీరు సినిమా రిలీజ్కి ముందు ఒక ఛాలెంజ్ కూడా చేశారు సినిమా అంటే ఈ సినిమా ఏదైనా సినిమా అంటే అనిపించినా పాత కంటెంట్ అయినా నేను నెక్స్ట్ సినిమా చేయను అన్నారు సో మీరు ఆ ఛాలెంజ్ని గెలిచారు కదా సార్ ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు చాలా హ్యాపీగా ఉంది సార్ ఎవరైనా నేను మొన్న ఒక ట్వీట్ ఏదో చేశాను అంటే మీరు కూడా చూస్తూ ఉంటారు నాకు తెలిసి సోషల్ మీడియాలో ఇంతలా ఎవరికి వచ్చిందో నాకు తెలియదు సార్ హిట్టు పడితే ప్రతి ఒక్కరు ఎలా సెలబ్రేట్ చేస్తున్నారంటే దీన్ని అన్న కొట్టేసాం అన్న కొట్టేసాం అన్న కొట్టేసాం ఎవరికైనా హిట్టు పడితే నిజంగానే రే వాడు హిట్టు కొట్టాడ్రా పలానా హీరో హిట్టు పడిందిరా హిట్టు పడిందిరా అని కానీ నాకు హిట్టు పడితే మాత్రం హిట్టు కొట్టేసామన్న కొట్టేసామన్న అని వాళ్ళ సక్సెస్లో ఫీల్ అవుతున్నారు చూడు ఇంకా ఇంకెంతకన్నా ఏం కావాలి సార్ నాకు వెరీ వెరీ హ్యాపీ సార్ ఇంతకన్నా నాకు అసలు ఈ సినిమా ఎంత కలెక్ట్ చేస్తుంది ఎక్కడికి వెళ్తుంది ఏంటి అన్నది నేను ఎప్పుడూ మర్చిపోయాను సార్ నాకు వాళ్ళు ఓన్ చేసుకున్న విధానం నన్ను పర్సనల్లీ వాళ్ళు ట్రీట్ చేస్తున్న విధానం ఈజ్ వెరీ హ్యాపీ చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను సార్ కాటు ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేయబోతున్నారు ఎలా ఉండబోతుంది కాటు అనౌన్స్ చేస్తాం సార్ తొందరలో అతి తొందరలో మేబీ వితిన్ ఏ వితిన్ ఏ వీక్ అనౌన్స్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం కాటు గ్రేట్ ఐడియా ఉంది మా డైరెక్టర్ గారి దగ్గర సో కాటు తొందరలో అనౌన్స్ చేస్తాం సార్ రహస్య గారు ఈ సినిమా మా ఆయన కోసం చూడండి అనేసి ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లో ఆమె కూడా కొద్దిగా ఎమోషనల్ అవ్వడం జరిగింది ఈ సక్సెస్ని ఆమె ఎలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు ఏంటి అసలు మీరు అంతే కదా సార్ ఏ భార్య అయినా తన భర్త సినిమా చూడడం అని అడుగుతుంది అండ్ షీఈస్ వెరీ బిగ్ పార్ట్ ఆఫ్ మై సక్సెస్ సార్ ఓకే అందరూ ఇంటర్వ్యూలు కానీ ఈ ప్రాసెస్లో అందరూ పెళ్ళైన తర్వాత మంచి జరుగుతుంది పెళ్ళైన తర్వాత మంచి జరుగుతుంది అంటే ఆ రోజు కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాను ఇంత మంచి జరుగుతుందని అనుకోలేదు సార్ ఎవరికైనా సక్సెస్ రాని వాళ్ళు తొందరగా పెళ్లి చేసుకోండి సక్సెస్ వస్తుంది ఇదే అవును సార్ మన ఎప్పుడు కట్టారు సార్ ఇది కిరణ్ గారు అయితే మీరు ప్రీ రిలీజ్ లో కూడా స్టేజ్ మీద మాట్లాడారు కదా మీ మదర్ గురించి మదర్ ఎట్లా ఫీల్ అయ్యారు అమ్మ అమ్మ చాలా హ్యాపీ నేను మళ్ళీ ఇంకా తను అడగలేదు తను కానీ ఇంకా అఫ్ కోర్స్ మీకు చెప్పాను కదా మా బాండింగ్ అలా తను చాలా హ్యాపీ షీఈస్ ద మోస్ట్ హ్యా
అన్న వంశీ అంటే మీరు ముందు నుంచి చెప్తూ ఉన్నారు ఏదైతే ఇది నమ్మేం కంటెంట్ నమ్మేమని ఇప్పుడు జనాలు కూడా అదే రెస్పాన్స్ ఇచ్చారు సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాచులేషన్స్ బిగ్ కంగ్రాచులేషన్స్ టు ద ఎంటైర్ టీమ్ ఫర్ దివాలీ కా బ్లాక్ బాస్టర్ కలిసి వచ్చింది అయితే నిన్న మొన్న మీరు థియేటర్స్కి వెళ్ళి అక్కడ నుంచి విజువల్స్ అవి ఇస్తూ ఉంటే యాక్చువల్గా ఫిఫ్టీ హౌస్ ఫుల్ హండ్రెడ్ హౌస్ ఫుల్ వన్ ఫిఫ్టీ హౌస్ ఫుల్ ఈ హౌస్ ఫుల్ బోర్డ్స్ అనేది చూసి చాలా కాలం అయింది కదా అంటే చాలా సినిమాలకి ఏంటంటే ఓన్లీ హిట్ అయిన సినిమాలు కూడా అప్రిషియేషన్స్ వస్తుంటాయి కానీ బట్ కలెక్షన్స్ అనేవి రావడం అనేది అది వేరు ఇది వేరు అయిపోయింది కొన్ని సినిమాలకి రెండు కలిసి వస్తాయి ఈ సినిమాకి అలాగా ఒక పక్కన అప్రిషియేషన్ వస్తుంది ఒక పక్కన కలెక్షన్స్ వస్తున్నాయి ఎలా అనిపిస్తుంది ఓవరాల్గా అంటే కమర్షియల్ హీరో కింద కిరణ్ అబోర నిలబడ్డాడు అని అనిపిస్తుందా సి కమర్షియల్ హీరో అంటే అని నేను అదే చెప్తున్నాను అన్న నాకు బిగ్గెస్ట్ సక్సెస్ ఏంటంటే మీరందరూ నన్ను ఓన్ చేసుకున్న విధానం అదే నాకు బిగ్గెస్ట్ సక్సెస్ కావరకు ఏంటన్న అసలు ఏంటి అదే అని అసలు కలెక్షన్ ఓపెనింగ్స్ ఏంటి మేము ప్రీమియర్స్ నాలుగు షోలు పెడదాము అనుకుంటే ఎనభై రెండు షోలు హౌస్ఫుల్స్ అయ్యాను ప్రీమియర్స్ అసలు ఏంటంటే ఇంతలా ఇంతలా ఎగ్జైట్ అయిపోయి ఎక్కడ ఎటు సైడ్ అని అడగండి మీరు ఎప్పుడు మాకు షో వేస్తారు మాకు ఇక్కడ థియేటర్స్ లేవు మాకు ఇక్కడ ఇంకా టికెట్స్ లేవు అన్న టికెట్స్ కావాలి మాకు ఇప్పించండి అమ్మ మా ఊర్లో థియేటర్ లేదు మా థియేటర్లో సినిమా ఇప్పించండి అని ఇంత రెస్పాన్స్ అన్నది నేను అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు అని వెరీ వెరీ హ్యాపీ అయితే ఇప్పటి వరకు మీరు చాలా ప్రీ రిలీజ్ చాలా సినిమాలు రిలీజ్ అయినాయి వాటి ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లో కూడా ఎప్పుడు కూడా ఇంత ఎమోషనల్గా మాట్లాడాలి ఫస్ట్ టైం మీ గతం గురించి చెప్తూ మీకు జరిగిన వీటన్నిటిని తీసుకొచ్చారు కదా అంటే ఏంటంటే ఈ కాకి పడిన స్ట్రగుల్ అయితే లేదంటే కనుక ఇండస్ట్రీలో మీరు ఎదుర్కొన్న స్ట్రగుల్ ఏంటి ఫస్ట్ టైం అలాంటి స్పీచ్ మీ దగ్గర నుంచి విన్నాం ఎందుకంటే ఈ స్పీచ్ జనరల్గా ఆడియన్స్కి మాత్రమే టచ్ అవ్వాలి మొత్తం ఇండస్ట్రీలో అందరూ టచ్ అయింది ప్రతి ఒక్కళ్ళు మాట్లాడుకుంటున్నారు ఆ స్పీచ్ గురించి ఈవెన్ చైతన్య గారి దగ్గర నుంచి ప్రొడ్యూసర్స్ దగ్గర నుంచి ఎవరు ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఏమన్నా అంటే పర్టికులర్గా నేను అది మాట్లాడదాం అనుకోలేదు ఈ సబ్జెక్ట్ తెలియకున్న అమ్మ గురించి చెప్పాలి కాబట్టి మా అమ్మ గురించి ఎందుకో చెప్పాలనిపించారు చెప్పాను రిమైనింగ్ థింగ్ నేను మాట్లాడింది అవుట్ ఆఫ్ పెయిన్ నేను పడ్డవో నేను విన్నవో లాస్ట్ వన్ ఇయర్గా నేను చూస్తున్నవో అవన్నీ అవుట్ ఆఫ్ పెయిన్ ఆ టైంలో బస్ట్ అవుట్ అయిపోయాను అంతకు మించి ఏం లేదు ఎవరిని చెడుగా ఉద్దేశించలేదు నాకు తెలిసి చాలా జాగ్రత్తగానే మాట్లాడాను అనుకుంటున్నాను ఎవరి గురించి ఒక మాట కూడా తప్పుగా మాట్లాడలేదు బట్ నా పెయిన్ని నేను ఎక్స్ప్రెస్ చేశాను అన్న అంతే అయితే థియేటర్స్ విషయంలో కొంచెం అమరన్ కావచ్చు లక్కీ భాస్కర్ ఈ మూవీస్కి ఎక్కువ వెళ్ళాయిన ఎగ్జామ్లో మీకు తక్కువ వచ్చాయి సో పెంచే ఆలోచనలు ఏమన్నారు ఎందుకంటే చాలామంది థియేటర్స్ లేవు టికెట్స్ సరిపోవట్లేదని కూడా అడుగుతున్నారని మీకు కామెంట్స్లో కూడా వచ్చాయి కదా దీని గురించి ఏం చెప్తారు మేము ట్రై చేస్తున్నాము మేము ఇదిగో ప్రతి ఒక్క గంటకి ఒకసారి ఇంకొక కాల్ చేస్తున్నాను సార్ టికెట్స్ దొరకట్లేదు అంటున్నారు సార్ థియేటర్లు పెంచండి సార్ థియేటర్లు పెంచండి సార్ అని చెప్పి సార్ కాల్ చేస్తున్నాను సార్ ప్రయత్నిస్తున్నారు ఎక్కడి నుంచో చెన్నై నుంచి మీరు చూసింటారు చాలామంది కాల్స్ వస్తుంటాయి ఐ ఫీల్ సో బ్యాడ్ నిజంగా ఐ ఫీల్ సో బ్యాడ్ నా పరంగా నాకు అంటే చెన్నై నుంచి చాలామంది కాల్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ ఇంత పెద్ద హిట్ అయింది కదా సినిమా మన తెలుగు వాళ్ళు నేను తమిళ్లో రిలీజ్ గురించి అడగట్లేదు మన తెలుగులో కనీసం నేను ఎన్ని నిన్నటి నుంచి అదే అడుగుతున్నాను సార్ ఒక ఐదు షోలు వేయించండి సార్ ఒక్క పది షోలు వేయించండి సార్ పెద్ద హిట్ పడింది ఇక్కడ అందరూ చూసి సినిమా చాలా బాగుందంటుంటే అక్కడ మన తెలుగు వాళ్ళు మన చెన్నైలో ఉన్న తెలుగు వాళ్ళు మేము ఎందుకు సినిమా చూడలేకపోతున్నాం అని అడుగుతున్నారు కనీసం నాకు ఎక్కువ వద్దు సార్ ఐదు షోలు వేయండి సార్ చూసే వాళ్ళు చూస్తారు అని చెప్పి నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను ఆయన ఎప్పుడు వేస్తారో చూడాలి ఇంకా ఆయన అడగాలి సరే అంటే సార్ నెగిటివ్ పాజిటివ్గా డెవలప్ అవ్వడానికి డార్క్ రూమ్స్ వాడతారు ఆ డార్క్ రూమ్ వాళ్ళు క్రియేట్ చేశారనిపించింది సార్ ఆడియన్స్కి చేరటానికి ఆడియన్స్కి మంచి కంటెంట్ ఇవ్వటానికి మీరు బయటపడటానికి మీరు పడే తపన ఉంటుంది ఆ రూమ్ నుంచి ఆ తపన మీ యాటిట్యూడ్లో కనిపించింది సినిమాని అలా చూడాలనిపిస్తే ఇంకోటి ఈ సినిమా చూసినంత సేపు ఒక ఎక్స్పాన్షన్ కనిపించింది సార్ ప్రొడక్షన్ ఎక్స్పాన్షన్ క్రియేటివ్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆర్టిస్ట్గా మీ ఎక్స్పాన్షన్ కనిపించింది ప్రతి ఆర్టిస్ట్కి ఒక్కోసారి తెలియకుండా ఒక సొంత గ్రౌండ్లు క్రియేట్ అవుతుంటాయి అంటే సూర్య గారికి సింగం లాగా సిద్ధు జొన్నల గారికి డీజే టిల్లు లాగా అంటే వాళ్ళ గ్రౌండ్స్ అనుకోకుండా క్రియేట్ అవుతుంటాయి కా అనేది మీ ఓన్ గ్రౌండ్ అని మేము ఫీల్ అవుతున్నాం యూ కెన్ మోర్ ఫ్రాంచైజీస్కి వెళ్ళే ఎంత స్టఫ్ కనిపిస్తుంది కథలో ఈ జర్నీ గురించి కానీ
అందుకే పార్ట్ వన్లో మీకు అవన్నీ టచ్ చేయలేదు ఓన్లీ మేము వీ టార్గెటెడ్ అని మేము ఏవైతే చెప్పాలో ట్విస్ట్ అండ్ టర్న్ మీద వెళ్ళాం విల్ టార్గెట్ ఆల్ ఎమోషనల్ పార్ట్స్ ఇన్ కార్టు సార్ కిరణ్ గారు సార్ కిరణ్ సార్ కిరణ్ ఆ ప్రీక్వెల్ ఉంటుంది కిరణ్ గారు ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లో మీరు ఎమోషన్ అయిన తర్వాత విశ్వక్సేన్ గారు కూడా ట్వీట్ చేశారు ఇక్కడ ఎదిగే హక్కు ప్రతి ఒక్కరికి ఉంది బ్రదర్ అని అలాగే నిన్న నాగవంశీ గారు కూడా కిరణ్తో సినిమా చేస్తా అని చెప్పారు ఇండస్ట్రీ నుంచి చాలా మద్దతు వస్తుంది మీకు ఇంకా ఎవరైనా ఫోన్ చేసి మీకు ధైర్యం చెప్పారా ఇలా సార్ అంటే కొంతమంది ప్రొడ్యూసర్స్ కొంతమంది వాళ్ళు కంగ్రాచులేట్ చేశారు ఐఎమ్ సో హ్యాపీ అలాగే నాగవంశీ అన్నకి సితార ఎంటర్టైన్మెంట్స్కి అండ్ దుల్కర్ అన్నకి శివకార్తికేన్ అన్నకి అండ్ ఆ రెండు సినిమాలు సక్సెస్ అవ్వడం మూడు సినిమాలు హిట్ అవ్వడం జనాలు లేక ఇంతలా వెళ్ళడం అన్ని సినిమాలు అంటే ఒక పండగ వాతావరణం ఏర్పడుతుంది కదండి ఈ సినిమాలకి ఆ పండగ వాతావరణం ఏర్పడింది ఒకేదో సంక్రాంతి పండగ కదా అందరూ సినిమాలకి పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళి హౌస్ఫుల్ చేసినట్టు ఈ దీపావళి పండగ అందరూ వెళ్ళి ప్రేక్షకులు అందరూ అన్ని సినిమాలని ఆదరించారు చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది అండ్ లైక్ ఇండస్ట్రీ నుంచి చాలామంది అంటే మా ప్రొడ్యూసర్స్ కానీ వాళ్ళు వీళ్ళు కంగ్రాచులేట్ చేశారు విషెస్ చెప్పారు ఐ ఫీల్ సో హ్యాపీ సినిమా మీరు అనుకున్న దానికంటే సక్సెస్ అయింది కదా మరి వేరే లాంగ్వేజ్లో ఎప్పుడు రిలీజ్ చేస్తున్నారు నవంబర్ ఎయిత్ మలయాళంలో రిలీజ్ ఉంటుందండి ఇక ఇప్పుడే డిస్కషన్స్ అవుతున్నాయి నవంబర్ ఎయిత్ కన్ఫామ్ అయిందంట ఇంకా మేము ప్రమోషనల్ మెటీరియల్ అది రెడీ చేసుకుంటున్నాం అండ్ అదర్ లాంగ్వేజెస్ తమిళ్ ఇంకా మాకు క్లారిటీ రాలేదు అబౌట్ రిలీజ్ అది ఇది మ మలయాళంలో అయితే నవంబర్ ఎయిత్ వేర్ రిలీజింగ్ ఇట్ మీరు ఇంత పెద్ద సక్సెస్ ఇచ్చారు కదా నేను ఎప్పుడు చెప్తున్నాను ముందు మీరు ఇంత సక్సెస్ ఇవ్వండి తర్వాత అన్ని చోట్లకి తీసుకెళ్తానని ఇప్పుడు అక్కడి నుంచే కంటిన్యూస్ కాల్స్ వస్తున్నాయి ఎప్పుడు రిలీజ్ చేస్తారు ఎప్పుడు రిలీజ్ చేస్తారు ఇక్కడ సినిమా అని చెప్పి ఖచ్చితంగా కావిల్ గో టు ప్లేసెస్ అన్ని లాంగ్వేజ్లో రిలీజ్ అవుతుంది సార్ కిరణ్ గారు కిరణ్ గారు ఇక్కడ సార్ అన్న ఇది మీరు ఇప్పటివరకు చేసిన సినిమాల్లో ఒక సంక్లిష్టమైన స్క్రిప్ట్ అంటే ఇదే కాంప్లెక్స్ కాంప్లికేటెడ్ ఉంది స్క్రిప్ట్ అంటే ఇదే ఇలాంటి స్క్రిప్ట్లో ఓన్లీ యాక్టింగ్ ఒకటే సరిపోదు డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ కావచ్చు కంటెంట్ కావచ్చు మ్యూజిక్ కావచ్చు ఎడిటింగ్ కావచ్చు ఇవన్నీ సమపాలలో కుదిరితేనే ఇలాంటి సినిమా అనేది థ్రిల్లర్ అనేది బయటికి రాతే ఒక సక్సెస్ వస్తుంది వీటన్నిటినీ ముందుగా చూసినప్పుడు కథగా చూసినప్పుడు నమ్మటానికి మెయిన్ ఏంటి మీకు ఎందుకంటే ఇవన్నీ కుదిరితేనే ఒక సినిమా సక్సెస్ కాగలుద్ది ముఖ్యంగా థ్రిల్లర్స్ కావచ్చు ఇట్లాంటి సబ్జెక్ట్ అంటే నేను విన్నప్పుడు స్క్రీన్ ప్లే నాకు చాలా బాగా అనిపించింది నేను యాజ్ ఆడియన్గా వింటాం కదా కథ వినేటప్పుడు క్లైమాక్స్కి వచ్చేసరికి వావ్ అనే ఫీలింగ్ కలిగింది నాకు ఒక టూ డేస్ అది మైండ్లో రన్ అవుతుంది అయ్యి ఎలా చెప్పాడు ఎలా చెప్పాడు నేను గెసుకోవట్లేకపోయినా ఇలా కూడా చెప్పచ్చా ఎలా చెప్పాడు అని చెప్పి నేను చాలా ఎగ్జైట్ అయ్యాను ఆ ఫ్యాక్టర్ని బాగా నమ్మాను అండ్ డైరెక్టర్స్ చాలా క్లారిటీగా ఉన్నారు ఫస్ట్ నుంచి వాళ్ళు నా దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు బౌండెడ్ స్క్రిప్ట్ ఉంది ఏం చేయాలి ఎలా చేయాలి అనేది వాళ్ళ దగ్గర ప్రతి ఒక్కటి దే ఆర్ వెరీ క్లియర్ అంత క్లియర్గా ఉన్నప్పుడు నాకు కన్వీజ్ అవ్వాల్సిన ఏది వన్ పర్సన్ కూడా అనిపించాలంలో మహారాజు తర్వాత అలా క్లైమాక్స్ బేస్ చేసుకొని క్లైమాక్స్ ట్విస్ట్లన్నీ క్లైమాక్స్ బేస్ చేసుకోవచ్చు సినిమా మీదే అవును అక్కడ తమిళంలో కావచ్చు ఇక్కడ కావచ్చు తమిళంలో ఇలాంటి సినిమాలు ఎక్కువ ఆదరణ ఉంటుంది మీ సినిమా కూడా అక్కడికి వెళ్తుంది కాబట్టి ఇతర లాంగ్వేజ్లో కావచ్చు ఎలాంటి అక్కడ కూడా ఉంటుంది అనుకుంటున్నారు మీరు ఏమనుకుంటున్నారు ఖచ్చితంగా మంచిగా రిసీవ్ చేసుకుంటారు అనుకుంటున్నాను ఫస్ట్ అయితే రిలీజ్ అవ్వాలి కదా దానికోసం ప్రయత్నం కిరణ్ గారు అయితే దుల్కర్ సల్మాన్ లాంటి పాన్ ఇండియా స్టార్ కి పోటీగా వచ్చిన సినిమా కా దాంతో పాటు నాగవంశీ గారు మాట్లాడుతూ కూడా ఆయన కొంచెం కామెంట్ చేయడం జరిగింది దాని మీద మీ రియాక్షన్ ఏంటి సార్ అండి అదే సి దుల్కర్ సల్మాన్ అన్న మాకు సపోర్ట్ చేశారు మలయాళంలో సినిమా రిలీజ్ చేస్తా అన్నారు అండ్ నాగవంశీ అన్న మాకేముంటుంది అండి నాగవంశీ అన్నతో ఈవెన్ సి నాకు సితార ఎంటర్టైన్మెంట్స్తో నాకు వర్క్ చేయాలని ఉంది ఖచ్చితంగా నేను ఫ్యూచర్లో వర్క్ చేస్తాను ఇట్స్ పార్ట్ ఆఫ్ కాంపిటీషన్ అని నా ఫీలింగ్ అండి అంటే థర్టీ ఫస్ట్ వస్తానని నేను అనుకోలేదు సార్ నమ్మారు వద్దాము అని చెప్పి వెరీ వెరీ హ్యాపీ ఏంటంటే ఈరోజు మూడు సినిమాలు వర్కౌట్ అవుతున్నాయి అండ్ ఐఎమ్ సో హ్యాపీ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ అందరూ మంచి సినిమాలు వచ్చాయి అందరూ ప్రేక్షకులు అందరూ చూశారు అంతే అండి వెరీ హ్యాపీ కిరణ్ గారు సార్ మిమ్మల్ని నేను ఒక విషయంలో విభేదిస్తున్నాను సార్ సారీ ఎందుకంటే మీరు మాట్లాడుతూ ఈ సినిమా కనుక హిట్ అవ్వకపోతే నేను ఇంకా నెక్స్ట్ ఉంటాను అదే ఇండస్ట్రీలో ఐ మీన్ తీను సినిమాలు అన్నట్టుగా మాట్లాడారు ఒక సినిమా అనేది ఒక ఐడియా సార్ ఐడియా ఫెయిల్ అవ్వటం అనేది వ్యక్తిగా మీరు ఫెయిల్ అయినట్టు కాదు అట్ ది సేమ్ టైం 
కొత్తగా టెక్నీషియన్స్ కావచ్చు కథని నమ్మి స్ట్రెంగ్త్ ఉంటే కనుక కంటెంట్ ఉంటే మనం ఎంత దూరమైన వెళ్ళొచ్చు అని చెప్పి ఫైట్ చేయడానికి మీరు అందరికీ చాలా ఉత్సాహం ఇచ్చారనేది నా స్ట్రాంగ్ ఫీలింగ్ ఇకపోతే అలాంటి స్టేట్మెంట్ వల్ల ఫ్యూచర్లో కూడా మీరు ఇదే ఇదే స్టాండర్డ్ మీద నిలబడతారా ప్రతి ఒక్క సినిమాకి అదే మాట మీద మీరు నించుంటారా సార్ నేను ఆ స్టేట్మెంట్ ఇవ్వడానికి రీజన్ ఏంటి అంటే సార్ సక్సెస్ ఉన్న యాక్టర్స్ గురించి పక్కన పెట్టేద్దాం సార్ బ్లాక్ బాస్టర్స్ కొట్టే హీరోల గురించి పక్కన పెట్టేద్దాం ప్రతి ఒక్క హీరో అన్ని ఫెయిల్యూర్స్లో ఉండే సీజన్ ఒకటి ఉంటుంది నా ఫేవరెట్ హీరో దగ్గర నుంచి ప్రతి ఒక్క హీరోకి ఒక స్ట్రీక్ కంటిన్యూస్గా ఫ్లాప్స్ పడుతూ ఉంటాయి హిట్స్ పడుతూ ఉంటాయి ఇట్స్ పార్ట్ ఆఫ్ జర్నీ ఏం జరిగిందంటే సినిమా రిలీజ్ చేద్దాం ఈ సినిమాని జనాల్లోకి తీసుకొద్దాం అన్నప్పుడు నేను వింటున్న ప్రతి ఒక్క మాట ఏంటంటే ఎటు వెళ్ళినా ఏ ఎవరు వస్తారు థియేటర్స్కి ఏ ఎవరు చూస్తారు ఏ ఎందుకు ఇన్ని థియేటర్స్ ఎందుకు ఇది అవ్వదులే ఇవన్నీ ఉంటున్నప్పుడు నేను ఇంకెలా తీసుకురావాలి సినిమా జనాల దగ్గరికి ఐ హ్యావ్ టు పాస్ సమ్ స్టేట్మెంట్ అవును సార్ ఇప్పుడు సార్ నేను కాదు సార్ నేను అంటే ఇప్పుడు ఇవన్నీ వింటున్నప్పుడు ఏంటి అంటే కానీ సినిమా నేను నమ్మాను ఎవరు నమ్మినా నమ్మకపోయినా నేను నమ్మాను లైక్ నాకు తెలుసు రిలీజ్ ముందు రోజు ఏ డిస్కషన్లో అవుతున్నాయో కూడా నాకు తెలుసు నా చెవి దగ్గరికి ఎన్ని వస్తున్నాయో తెలుసు ఎవరు నమ్మట్లే ఏ ఇది ఎవరు రారు అవ్వదు ఎందుకు అని అంటుంటే నేను ఒక్క నేను నేను ఐఎమ్ వెరీ స్ట్రాంగ్ ఐఎమ్ వెరీ స్ట్రాంగ్ దట్ ఈ సినిమాకి ఆడియన్స్ వస్తారు చూస్తారు మేము మంచి పాయింటే చెప్పామని నమ్ముతున్నాం సార్ అలాంటి ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో ఐఎమ్ నేను కాన్ఫిడెంట్గా చెప్పాను నేను ఎప్పుడు సార్ మీరు మళ్ళీ చూసుకున్న ప్రెస్ మీట్స్ అంతా నేను చాలా గొప్ప సినిమా తీసాము అదిరిపోయే సినిమా తీసాము నేను ఎప్పుడు చెప్పలేదు నేను ఆడియన్స్కి ఏం క్లియర్గా చెప్పాను అంటే ఈ సినిమా బ్యాడ్ ఫిలిం అయితే ఐ డోంట్ మేక్ ఫిలిమ్స్ ఇది బ్యాడ్ ఫిలిం కాదు మీరు వచ్చి చూడండి అన్న ఒక విషయంలోనే చెప్పాను సార్ అదే సిచ్యువేషన్ వల్ల మారిపోయింది కాబట్టి సిచ్యువేషన్ మారింది కానీ కంటెంట్ ఉన్న సినిమాని ఎప్పుడు ఆదరిస్తారంటానికి ఈ సినిమానే ఉదాహరణ సార్ ఎగ్జాక్ట్లీ సార్ కంగ్రాచులేషన్స్ మీ టీమ్ అందరికీ ఇంతమంది ఉన్నారు కాబట్టి మాట్లాడలేకపోతున్నాం ఎస్పెషల్లీ నాకు ఆ డైరెక్టర్స్ కానీ ఫస్ట్ టైం నేను ఒక రివ్యూలో ఆర్ట్ డైరెక్టర్ పేరు తెలియక ఆర్ట్ డైరెక్టర్ గురించి చాలా గొప్పగా మెన్షన్ చేశాను కంగ్రాచులేషన్స్ యూ బ్రదర్ థ్యాంక్ సార్ కిరణ్ గారు ఇక్కడ ఇక్కడ సార్ సార్ బిగ్ కంగ్రాచులేషన్స్ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ మీ నమ్మకం నిలబెట్టింది ఈ సినిమా హిట్ అవడం వల్ల మిమ్మల్ని నమ్ముకున్న వాళ్ళు చాలా మంది చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీ సినిమాని కాంతారాతో పోలుస్తున్నారు చాలామంది క్లైమాక్స్ వస్తుంటే కాంతారా క్లైమాక్స్ లాగా ఉందన్నారు అంటే డిఫరెన్స్ ఆ క్లైమాక్స్ చాలా అంత అంటింగ్ ఉందన్నారు అలాగే నిన్న అరవింద్ గారు పిలిచి ఫోర్టీన్ రివాల్స్ వాళ్ళు పిలిచి నీ సినిమా యాభై కోట్లు పైన వెళ్తుంది అని ధైర్యంగా చెప్పినప్పుడు మీకు ఎలా అనిపించి సార్ సార్ అరవింద్ గారు ఎప్పుడు నాకు బిగ్ సపోర్ట్ సార్ ఒక మన ఇంట్లో ఒక బిగ్ పర్సనాలిటీ ఉంటారు కదా సార్ ఏదన్నా మనం మంచి జరిగినప్పుడు కానీ ఏదన్నా చెడు జరిగినప్పుడు కానీ చెప్పేది వినరో భాగ్యం విష్ణు కథ చేసే ప్రాసెస్లో ఆ గీత ఆర్ట్స్లో ఉన్నప్పుడు నాకు ఎంత సపోర్ట్ చేశారో నాకు తెలుసు సార్ ఎప్పుడు మోటివేషనల్ సపోర్ట్ ఉండేది సక్సెస్ రాగానే అరవింద్ గారు పిలవడం వెళ్ళడం సార్తో కూర్చొని మాట్లాడడం చాలా పర్సన చాలా పర్సనల్లీ అండ్ ఎమోషనల్లీ చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది సార్ ఇక కలెక్ట్ ఇంకా అలాగే ఫోర్టీన్ రీల్స్ వరకు కానీ ఎస్కే అన్న అన్న కానీ వీళ్ళు పిలిచి సినిమా చాలా బాగుందని కంగ్రాచులేట్ చేశారు వెరీ హ్యాపీ అనిపించింది అండ్ నెంబర్స్ గురించి వచ్చేసరికి నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను సార్ ఐఎమ్ లైక్ నాకు ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ విత్ ద లవ్ వాట్ పీపుల్ షోయింగ్ సార్ అది ఎంతవరకు వెళ్ళిపోద్ది ఎన్ని కోట్లు కొడుతుంది ఇది అదే కదా ఈ రోజు ఇదే స్టేజ్ మీద టీజ్ టీజర్ లాంచ్ అప్పుడు ఈ సినిమా యాభై కోట్లు కొడుతుంది అంటే అందరూ నవ్వారు ఇప్పుడు ఏం నవ్వుతున్నాడు కిరణ్ గారు కిరణ్ గారు సార్ కంగ్రాచులేషన్ నిద్ర బాగా పట్టిందా నిద్ర అదే ఇంకా ఇంకో పది రోజులు పట్టదు తర్వాత ఓకే బేసిక్గా ఫ్లాప్ సినిమాలు వస్తాయి హిట్ సినిమాలు వస్తాయి తెలుగు సినిమా స్థాయిని రేంజ్ని పెంచే సినిమాలు కొన్ని వస్తాయి అందులో ఈ ఇయర్లో కా వన్ ఆఫ్ ద ఫిలిం అని థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సో మీకు రివార్డులతో పాటు అవార్డులు కూడా కనిపిస్తున్నాయి సినిమా చూస్తున్న ప్రతి ప్రతి సెకండ్ ఫ్రేమ్ టు ఫ్రేమ్ సో ఇంత అంటే నేనేమనుకున్నానంటే ఏదో నా కిరణ్ గారిని గట్టెక్కిచ్చే సినిమా అవుతుందేమో అనుకున్నాను కానీ ఇలా ఇన్ని సినిమాల మధ్యలో కాంపిటీషన్లో ఒక బ్లాక్ బాస్టర్ అవుతుందని అయితే నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు సో ఆడియన్స్ అందరూ ఎలా అడుగుతున్నారంటే ఫస్ట్ కాయ ఎలా ఉందో చెప్పు తర్వాత తర్వాత చూద్దాం అన్నట్టు మాట్లాడుతున్నారు అంటే వాళ్ళు అంత దగ్గరగా తీసుకున్నారు సినిమాని అంటే పొరపాటున కూడా సినిమా ఇక్కడ పర్టికులర్ సీన్లు కొంచెం
చాలా పైకి తీసుకెళ్ళి చూస్తారు మన ఆడియన్స్ కానీ మన సినిమాల్ని వాళ్ళు అంతగా ఎంకరేజ్ చేయటం లేదు లైక్ అమరన్ మూవీని ఇక్కడ హౌస్ఫుల్స్ చేస్తున్నారు సో మన కా మూవీకి అక్కడ థియేటర్లు కూడా ఇవ్వలేదు బేసిక్ అంటే కాంటెంట్ చాలా బాగుంది కా సినిమాది సో ఎందుకు అని మీకు ఎప్పుడైనా అనిపించింది అని దీని మీద మీ రెస్పాన్స్ ఏంటి నేను ఇందాకే చెప్పాను టూ డేస్ నుంచి నా ప్రయత్నం అంతా ఏంటి అంటే తమిళ నుంచి చాలామంది మన తెలుగు వాళ్ళు ఎందుకు మాకు ఎక్కడ సినిమా రిలీజ్ చేయట్లేదు ఎందుకు మాకు ఎక్కడ సినిమా రిలీజ్ చేయట్లేదు అని అడుగుతుంటే నాది కూడా అదే నాకు తమిళ్లో రిలీజ్ వద్దు తమిళ్లో ఓకే తమిళ్ లాంగ్వేజ్లో నాకు స్క్రీన్స్ వస్తాయా రిలీజ్ చేస్తారా అనేది పక్కన పెడితే మన తెలుగు సినిమా ఇంత పెద్దలా హిట్ అయింది కనీసం నాకు అక్కడ తెలుగులో పది స్క్రీన్లు ఇవ్వండి ఒక టెన్ స్క్రీన్స్లో ఉన్న కా అనే సినిమాని రిలీజ్ చేయండి మీరు తమిళ్లో చెక్ చేయండి ఒక్క స్క్రీన్ అసలు తమిళనాడులో మన సినిమా తెలుగులో రిలీజ్ అవ్వలేదు ఇక్కడ ఇంత పెద్ద హిట్ కొట్టినా తమిళనాడులో మన స్క్రీన్స్ లేవు బెంగళూరులో వీఆర్ ఫైటింగ్ ఇంకా కావాలి అది ఇది అని చెప్పి నాకు జస్ట్ ఐమ్ ఇదిగో ఇక్కడే ఉన్నారు నేను పక్కన రోజు పొద్దున్న అడుగుతున్నాను సార్ నాకు తమిళ్లో రిలీజ్ చేయండి సార్ కానీ తమిళ్లో రిలీజ్ చేయండి సార్ అని అండ్ మోస్ట్లీ ఈ రోజు కన్నా ప్రయత్నిస్తాం అక్కడ తమిళ్లో రిలీజ్ చేయడానికి మన తెలుగు వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు కదా ఇంత మంచి సక్సెస్ వచ్చింది వాళ్ళు చూడాలనుకుంటున్నారు సో విల్ ట్రై టు ఫిగర్ అవుట్ ఇట్ అలానే అదే ఇక్కడ నాకు నేను డిస్ట్రిబ్యూషన్ గురించి మాట్లాడేదు అంత ఏం లేదని అందరూ సపోర్ట్ చేశారు ఇక్కడ తెలుగులో మంచి రిలీజ్ పడింది అంతా వచ్చింది పక్క సినిమాలని నేను కంపారిజన్ చేయను నాకు ఇప్పుడు ఆ దానికి ఎక్కువ ఇచ్చారా నాకు తక్కువ ఇచ్చారా అన్నది ఇట్స్ నాకు ఏంటంటే యాజ్ యాక్టర్గా నాకు నా సినిమా బాగుండాలి నా సినిమా అందరికీ జనాలకి రీచ్ అవ్వాలని కోరుకుంటాను బట్ ఈ ఈ దివాళికి ఏం జరిగిందంటే అన్ని సినిమాలు బాగున్నాయి సో మా స్క్రీన్స్ అవి ఇవి అన్నది నాకు తెలిసి అంత సపోర్టివ్గానే జరుగుతుంది హెల్దీగానే జరుగుతుంది వంశీ గారు మాట్లాడుతున్నారు బట్ వీఆర్ ఫైటింగ్ ఫర్ ఇంకా కొంచెం స్క్రీన్స్ ఎక్కువ ఉంటే ఎందుకంటే హౌస్ఫుల్స్ అవుతున్నాయి ఒకవేళ హౌస్ఫుల్స్ అవ్వకపోతే మాకు ఎక్కువ ఇవ్వండి అని అడగడంలో అర్థం లేదు టికెట్లు దొరకట్లేదు అన్ని హౌస్ఫుల్స్ అయిపోతున్నాయి కాబట్టి ఎంతైనా వీకెండే కదా చూస్తారు ఇప్పుడు ఈ సాటర్డే సండే అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా ఎన్ని స్క్రీన్స్ పెంచినా ఐ డోంట్ నో ఎలా ఉంటుంది ఈరోజు రేపు స్క్రీన్స్ ఉంటే ఇంకా ఎక్కువ మంది మన సినిమాను చూస్తారు వాళ్ళకి హాలిడేస్ ఉన్నాయి ఫెస్టివల్ సీజన్ కాబట్టి అని మేము రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం ఐ హోప్ ఈరోజు రేపు స్క్రీన్స్ పెరుగుతాయని నేను అనుకుంటున్నాను కిరణ్ గారు సార్ ఇప్పుడు హిట్ అయింది అండ్ అందరూ బాగా అప్రిసియేషన్ చేస్తున్నారు ఎస్పెషల్లీ నాకు ఇంటర్వెల్ బ్యాంక్ చాలా బాగా నచ్చింది సో ఇది డైరెక్టర్ని తీసుకునేటప్పుడు అంటే అంతకుముందు మీరు ఫ్లాప్స్లో ఉన్నారు అది అంద మాట్లాడారు మీరు కూడా బట్ ఆ డైరెక్టర్ని మీరు సెలెక్ట్ చేసుకునేటప్పుడు ఈ మూవీకి మీరేం భయపడలేదా అంటే ఇట్లాంటి టైంలో ఇలాంటి డిసిషన్ తీసుకోవడానికి మీరేమన్నా ఆలోచించారా తనతో మూవీ చేయడానికి లేదండి నేను పాయింట్ వినగానే ఎగ్జైట్ అయ్యాను అండ్ నాకు వాళ్ళు చాలా క్లియర్గా స్క్రీన్ పైన ఎలా ఉండబోతుంది అన్నది నాకు క్రిస్టల్ క్లియర్గా చూపించారు అండ్ దాంతో ఐమ్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ కిరణ్ గారు హై బ్రో హై కృష్ణ అండి స్టూడియో వారి నుంచి హై అండి ఫస్ట్లీ కంగ్రాచులేషన్స్ అండి ఎప్పటి నుంచో వెయిట్ చేస్తున్నాం మీరు మంచి సినిమా పడాలి అది చాలా బాగా ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వాలని సో మేము చాలా హ్యాపీ దానికి మా ఫస్ట్ కోరిక తీరిపోయింది ఫ్యాన్స్ కిరణ్ అన్న సినిమా హిట్ అవ్వాలి అది తీరిపోయింది చాలా బాగా ఇంకో కోరిక ఏంటంటే మీరు రహస్య గారి పేరు అనేది బ్యూటిఫుల్ పేరు అండి స్క్రీన్ పైన అసలు ఫస్ట్ మూవీ తర్వాత ఆ కైండ్ ఆఫ్ పేరు ఇప్పుడు దాకా మేము మళ్ళీ చూడలేదు ఫ్రాంక్ చెప్తాం మ్యామ్ మేడంతో మళ్ళీ ఫ్యూచర్లో ఏదైనా సినిమా చేసే ఛాన్స్ ఉందండి ఎప్పుడు ఎక్స్పెక్ట్ చేసి చేస్తే చూడాలండి ఏదైనా మంచి కథ వస్తే ఖచ్చితంగా అంటే ఒకటైతే చేయాలని అనుకున్నాము ఇంకా చూడాలండి అంటే ఇమీడియట్గా అవుతుందా లేకపోతే అది కథ అంతా సెట్ అయిన తర్వాత చూడాలి అది నైన్ గంగం గణేష ఆయ్ ఇప్పుడు హ్యాట్రిక్ కొట్టారు ఎలా అనిపిస్తుంది అండి హ్యాట్రిక్ I'm feeling good. I'm hearing things about, you know, myself that uh, people are liking my performance and my work on screen. So, I just I'm just really grateful for having this beautiful journey up till here and in future I just want to give much more better content to the audience and uh, I'm here to last. I want to be for a long time. Sir, so, once you go. Sir, one question. కా మూవీ అనేది మీరు సస్పెన్స్ థ్రిల్ స్టార్ట్ చేసి ఎమోషనల్ థ్రిల్తో ఎండ్ చేశారు సో క్లైమాక్స్ గురించి అందరం మాట్లాడుకుంటున్నారు కానీ ప్రతి డాట్ స్టార్ట్ స్టార్టింగ్ నుంచి చూపిస్తూ ఉన్నారు కనెక్ట్ చేసుకుంటూ వచ్చారు సో ఇట్ ద కాంపెలింగ్ అండ్ ద కాంప్లెక్స్ స్టోరీ అది సో మెటీరియలిస్టిక్గా మనం విన్నప్పుడు ఒక విధంగా ఉంటుంది కానీ మనం స్క్రీన్ పై చూసినప్పుడు చాలా డిఫరెంట్ కనబడుతుంది సో మీరు ఎంతవరకు మీరు ఇంప్రూవ్మెంట్ చేస్తారు మీరు యాక్టింగ్ ప
వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ పర్సన్ నేను థ్యాంక్స్ చెప్పాల్సింది మా రామకృష్ణ గారు మా మేకప్ చీఫ్ తన వల్లనే సార్ నాకు పరిచయం అయ్యారు ఇలాంటి ఒక మంచి వ్యక్తి పరిచయం అయ్యారు తన వల్లనే కా అనే సినిమా బాగా జరిగింది థ్యాంక్ యూ సార్ రామకృష్ణ గారు నిజంగా థ్యాంక్ యూ మీట్ పెట్టాం కదా అందుకే థ్యాంక్ యూ చెప్పాలనిపించింది మీ వల్లనే ఈ పరిచయం కానీ ఇంత మంచి సినిమా కానీ ఇదంతా జరిగింది థ్యాంక్ యూ సార్ అండ్ అందరికీ థ్యాంక్ యూ అండి ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళందరికీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అలాగే ఎప్పుడు మా పిఆర్ఓ సురేష్ అన్న శ్రీనివాస్ అన్న ఇంతలా సపోర్ట్ చేసినందుకు అండ్ ఎంటైర్ కా అనే సినిమాకి పనిచేసిన లైట్ మ్యాన్ అన్న దగ్గర నుంచి జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ దగ్గర నుంచి ప్రతి ఒక్కరికి ఇది మీ సక్సెస్ ఐ హోప్ మీరందరూ ఇది మీ సినిమా మీరు పడ్డ హార్డ్ వర్క్ మీ వల్ల ఇంత పెద్ద సక్సెస్ అయింది ఎన్ ట్వంటీ ఫోర్ క్రాఫ్ట్స్లో వర్క్ చేసిన ప్రతి ఒక్క వాళ్ళకి కాలో వర్క్ చేసిన వాళ్ళందరికీ బిగ్ కంగ్రాచులేషన్స్ అండ్ ఎంజాయ్ యువర్ సక్సెస్ అండ్ ఎవ్రీ ఫైట్ మాస్టర్ రియల్ సతీష్ మాస్టర్ అయితే స్పెషల్గా చాలా బాగా ఎఫర్ట్స్ పెట్టారు శామ్సియస్ గారు రాలేక నేను వాళ్ళతో వాళ్ళని ఖచ్చితంగా వాళ్ళని పిలిచి మళ్ళీ సక్సెస్ మీట్ కొంచెం గ్రాండ్గా ప్లాన్ చేస్తాం అప్పుడు ఆ రోజు మా అన్ అందరూ దాంట్లో ఉంటారు ఆ రోజు శామ్ సేజర్ అయితే ఏంటి ఫైట్ మాస్టర్స్ అయితే ఏంటి డ్యాన్స్ మాస్టర్ గారు అయితే ఏంటి ప్రతి ఒక్కరు వస్తారు ఆ రోజు అండ్ నా మా ఎంటైర్ కా టీమ్కి వర్క్ చేసిన ట్వంటీ ఫోర్ క్రాఫ్ట్స్ వాళ్ళందరికీ అగైన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాం